الاول خلينا نتكلم عن المتريك المقصود بالمتريك ايه احنا اتكلمنا عن المتريك قلنا الكوست التكلفة دي اللي بيحددها ال اي اي جي ار بي عشان يحدد هو هيمشي من انهي مسار وقلنا افضل متريك هي ايه الاقل متريك كل ما المتريك تقل كل ما يكون ايه افضل تمام يبقى احنا عندنا المتريك عبارة عن الكوست وكمان لويست متريك از ذا بيست طيب المتريك بتاعت ال اي اي جي ار بي قلنا بتعتمد على ايه؟ على الباند ويست تمام اللي هو سرعة الطريق كل ما يكون الطريق اسرع كل ما تكون المتريك اقل كل ما يكون افضل مسار بس المتريك ما بتعتمدش على الباند ويتس بس المتريك بتعتمد على خمس حاجات المتريك بتاعت الاي اي جي ار بي بتعتمد على خمس حاجات ايه هما بقى متريك اوف اي اي جي ار بي ديبندس اون اول حاجة اللي هو الباندويت تاني حاجة اللي هو الديلي تالت حاجة اللي هو اللود رابع حاجة اللي هو الريليابيليتي خامس حاجة <تصفيق> اللي هو الام تي يو يبقى الميتورك بتاعت الار جي ار بي بتعتمد على <تصفيق> خمس حاجات باندويتس وديلي ولود وريلابيلتي وام تي يو تعالوا نتكلم كده سريعا ايه هم الخمس حاجات دول بالعربي وبعد كده اجيب لكم التعريفات بتاعتهم على اساس بيجي عليهم سؤال في الامتحان بتاع السي سي ان اي تمام فاحنا عندنا الباندويتس ايه المقصود بالباندويتس الباندويتس دي يعني اللي هي ايه <تصفيق> السعة التخزينية أو الكثافة بتاعة اللينك بتاعنا، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي عندك ده الكابل مثلا اللي بتمشي فيه الدفع، الكابل ده بيكون ليه ويتس ليه عرض فده العرض بتاعه. فبالعرض ده بيمشي فيه كمية الداتا دي في الثانية الواحدة طب افرض الكابل بتاعي بقى أعرض شوية يعني العرض بدل ما هو العرض ده بقى عندي الحجم ده فبالتالي العرض ايه زاد فلما العرض زاد ايه اللي حصل كمية الداتا المرسلة ايه زادت وصلت كده يبقى احنا دلوقتي كل ما الباند ويتس يزيد كل ما ايه كمية <تصفيق> الداتا المرسلة في الثانية الواحدة تزيد كل ما الباند ويتس يزيد كل ما الساعة او كمية الداتا المرسلة تزيد فاحنا مجازا بنقول عليه ايه السرعة السرعة زادت لما الباند ويتس ايه زاد بس تفصيليا ده الباند اللي هو ايه الموصل او اللينك بتاعنا وكل ما الباند بتاعنا الويتس بتاعه زاد العرض بتاعه زاد كل ما كمية الداتا المرسلة عندي في الثانية الواحدة تيجي ماشي دي اول نقطة تاني حاجة الديلي احنا عندنا الداتا بترسل من نقطة لنقطة من سورس لديستنيشن فالديلي هو الزمن <تصفيق> الزمن لنقل الداتا من السورس للديستنيشن بنسميه ديلي يعني زمن نقل الداتا من السورس بتاعنا للديستنيشن بنسميه ايه ديلي حلو يبقى دي كانت تاني نقطه ماشي ايه كمان النقطه اللي بعد كده اللود اللود ايه المقصود باللود؟ <تصفيق> اللود احنا دلوقتي عندنا الانتر 
الفيس بتاع الراوتر عندي الراوتر ده انترفيس مثلا زي فاست زيرو على زيرو انترفيس زي سيريال زيرو على زيرو الانترفيس دي بتستقبل داتا وترسل داتا تمام كمية الداتا اللي الانترفيس دي تستحملها في الارسال والاستقبال ده بنسميه ايه لود يعني انا دلوقتي الانترفيس دي جاي لها شوية رسائل وخارج منها شوية رسائل فعند كم معين من الرسائل الانترفيس دي ما عادتش هتقدر تتعامل مع الرسائل دي كلها فهتبدأ تعمل ايه دروب للرسائل الزيادة فده بنقول عليه ايه الحمل بتاع الانترفيس تتحمل قد ايه زي كده لو انا قلت لكم ده وسألوني اسئلة فلو في واحد بيسألني هبدأ ارد عليه لو اتنين بيسألوني في نفس الوقت ممكن احاول ارد عليهم طب لو عشرة بيكلموني او بيسألوني في نفس الوقت مش هقدر اتحمل كمية الاسئلة دي كلها فده ايه اللود يعني انا اللود بتاعي ان بالكتير تلاتة يسألوني في نفس الوقت مثلا يعني فده اللي بنسميه كمية الانشطة اللي ممكن ريسورس معين او مصدر معين يقدر يتحملها جهاز معين او انترفيس معينة تقدر تحملها ده بنسميه ايه اللود طيب عندك كمان حاجة اسمها الريلابيليتي الريلابيليتي دي دايما عندنا في اجهزة القياس تمام في حاجة بيبقى اسمها معامل الخطأ او نسبة الخطأ نسبة الخطأ دي بتضيفها للقراءة بتاعتك عشان النسبة او القراءة تبقى سليمة يعني ايه عندنا مثلا الترمومتر الترمومتر ده جهاز بيقيس الحرارة صح في عندي الترمومتر ديجيتال وفي الترمومتر الزئبق الديجيتال والزئبق مين فيهم ادق الديجيتال ولا الزئبق لا الزئبق الزئبق هو الادق طيب لو انت ما عندكش ترمومتر زئبقي وعندك اللي هو الديجيتال يقول لك عشان القراءه اللي انت استها بالديجيتال دي تبقى صحيحه زود عليها نص درجه ليه عشان تبقى درجه الحراره اللي انت طلعتها من الترمومتر اللي هو الديجيتال تبقى قراءه صحيحه فاهمين ازاي طيب عندك ميزان ميزان عادي وميزان ديجيتال برضو الميزان الديجيتال ده عشان لما توزن نفسك بيه يطلع لك الوزن مظبوط زود عليه نص كيلو عشان تبقى الوزن ايه مظبوط فالقيمة اللي انت بتزودها على الكراء بتاعتك دي بنقول عليها ايه نسبة الخطأ نسبة الخطأ في جهاز القياس عشان تبقى الكراء بتاعتك مظبوطة فانا عندي الريلابيلتي معامل الخطا قيمه بتضيفها على القراءات بتاعتك عشان تتاكد ان القراءات بتاعتك كلها سليمه دي بنسميها ايه الريلابيلتي هل يبقى اتكلمنا على الباندويتس اللي هي كميه الداتا المرسله في الثانيه الواحده او السرعه الديلي الزمن اللازم لنقل الداتا من السورس للديستنيشن اللود كميه الانشطه اللي موجودة على ريسورس معين او موجودة على انترفيس معينة الريابيليتي معامل الخطأ او نسبة الخطأ طب الام تي يو ايه هي الام تي يو الام تي يو بنقول عليها ايه ماكسيمم ترانسميشن يونت ايه الماكسيمم ترانسميشن يونت او الام تي يو الام تي يو مقصود بيها اقصى حجم للباكيت يتم ارسالها بدون ما يحصل لها فراجمنتيشن تجزئه اقصى حجم للباكيت يتم ارسالها بدون ما يحصل لها تجزئه يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي عندي الانترفيس ده هي بتبعت رسائل الرسالة بتاعتي لازم بيبقى لها حجم معين تمام الديفولت بتاعها 
1500 بايت الماكسيموم ترانسميشن يونت اقصى حجم ليها اقصى حجم للباكت 1500 بايت حلو ده ديفرنت طب افرض انا جايه لي باكت 1000 بايت خلاص هتتبعت من غير ما يتاسف لان انا بقول اقصى حجم كام 1500 فانت جاي لك باكت حجمها كام 1000 فعادي تعدي طب افرض عندك باكت حجمها 2000 بايت هتلاقيه يروح مقسمها لك بقى مجزقها لك لاثنين باكت واحدة 1500 تبعت لوحدها واحدة 500 تتبعت لوحدها طب جاي لك باكت 4000 بايت هتلاقيه يروح مقسمها لك لثلاثة باكت اثنين 1500 ب 3000 وواحدة 1000 تتبعت لوحدها فالاقصى حجم للباكت تتبعت بدون تجزئة بنسميها ام تي يو ماكسيمم ترانسميشن يونت زي في المطارات كده يقول لك اقصى شنطه وزن تسافر بيها 30 كيلو الوزن بتاع الشنطه الواحده ما يزيدش عن 30 كيلو طب افرض انا رايح المطار ومعايا شنطه 35 كيلو هتلاقيه يوقفك في المطار ويطلب منك تطلع 5 كيلو من الشنطه تحطهم مثلا في كراتين او حاجة بيبقى فيه كراتين داخل المطار ويتغلفوا ويتبعتوا لوحده ليه؟ لان المعايير الدولية وحقوق الانسان بتقولك ان العامل اللي في المطار كده كده هيبدأ يشيل الشنط بتاعتك من السير يروح حاططها المين للعربية اللي هتطلعها مثلا للطيارة فيقول لك العامل ده ما يشيلش اكتر من وزن 30 كيلو فاهم ازاي فعشان كده يقول لك اقصى شنطه تتباع 30 كيلو اي حجم مختلف او حجم اضافي تلاقيه يقول لك لا طلع لي بقى الزياده وصلت الفكره فدي كوست تمام فيبقى دلوقتي دي الام تي يو اقصى حجم للباكيت بدون ما يحصل لها ايه تجزئه يبقى كده احنا عرفنا بالعربي معاني الحاجات دي عبارة عن ايه تعالوا نشوف بقى تعريفاتهم بالانجليزي من السؤال اللي في الضمب ده عشان ابقى عارف <تصفيق> لما يجي لي سؤال زي ده اعرف اجاوب عليه نفتح برنامج البي سي اي اللي هو اسئلة الامتحان ستارت السؤال ده سؤال دراج اند دروب سؤال توصيل كل فترة في اخر ضم اللي رفعه النهاردة على الجروب تمام لسه ناس ممتحنين عليه يوم 29 مارس وشغال يعني اه 29 مارس دراجة عند دروب تمام بجيب نكست او حاجة زي السؤال ده هنا بيقول لي كوست لود باند ويتس هاب كاونت ريلابيلتي ديلي وبيقول لي وصل الحاجات من هنا <تصفيق> بحاجات صحيحة من هنا فايه أول حاجة بيقول لي <تصفيق> the number of point to point links in a transmission box عدد ال point to point links في الترانسميشن بار دي اللي هي ايه؟ الهوب كاونت تمام؟ يبقى اول واحدة الهوب كاونت يعني ايه؟ افرض ان انت عندك راوتر واحد متصل براوتر اثنين متصل براوتر ثلاثة متصل براوتر أربعة راوتر واحد انت موجود عنده وراوتر أربعة عنده شبكة اكس فانت دلوقتي عايز تعد تعدي على كام راوتر؟ ادي اول هوب اول قفزة تاني قفزة تالت قفزة يبقى الهوب كاونت كام؟ تلاتة اللي انت لو جيت تشوفها عدد البوينت تو بوينت لينك عدد اللينكات ما بين الراوترات ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة فدي اللي احنا بنقول عليها ايه؟ هوب كاونت طيب ذا داتا كاباسيتي اوف الين ده اللي هو مين؟ الباندويتس كثافة الداتا في لينك معين ده الباندويتس طيب The amount of time required to move a packet from source to destination 
دیلی اللي هو زمن نقل الداتا من السورس للديستنيشن طب ذا اماونت اوف اكتيفيتي اون ا نتورك ريسورس اللود عدد الانشطه على ريسورس معين لود يوجوالي ريفيرز تو ذا بيت ايرور ريت اوف ايتش نتورك لينك ايرور ريت معامل الخطا ريلابيلتي حلو A configurable value based by default on the bandwidth of the interface. قيمة بتحسبها by default على the bandwidth. دي اللي هي cost أو metric. بنسميها cost أو metric. فأنا هحط لكم كل تعريف قصاد التعريف بتاعه على أساس عايزين صوروا بالموبايل سؤال زي ده. بيجي إيه؟ دايما في الامتحان ال hot count. number of point to point links bandwidth data capacity a delay a low amount of time required to move a packet from source to the station a load a low amount of activity on network resource a reliability a low a bit error rate of each network link what cost our metric a configurable value based by default on the bandwidth of the interface. جميل. طيب تعالوا بقى نشوف القانون بتاع المتريك في الـ EIGRB اللي بناء عليه هحسب المتريك بتاعتنا. تمام؟ <تصفيق> المتريك عندي بتساوي <تصفيق> المتريك بتساوي القانون ده ك واحد في الباندويت زائد ك اتنين في الباندويت ساعة ميتين ستة وخمسين ناقص اللو زائد ك تلاتة في الديلي دي زائد مش ضرب زائد كي خمسة في ريلابيلتي على زائد كي أربعة أهي كي واحد في الباندويت زائد كي اتنين في الباندويت على ميتين ستة وخمسين ناقص اللود زائد كي تلاتة في الديلي ها زائد كي خمسة على الريلابيتي زائد كي فوق حلو يبقى ده القانون بتاعنا طب احنا عرفنا ايه هو الباندويتس والديلي واللود والريلابيتي طب بنجيب القيم دي ازاي؟ بيبقوا مكتوبين على كل انترفيس في الراوتر يعني لو جيت هنا على الراوتر بتاعي على راوتر واحد اهو انيبل كنترول شيفت وستة انيبل شو انترفيس مثلا سيريال زيرو على زيرو على زيرو فايه اللي حصل لما قلت له شو انترفيس سيريال زيرو على زيرو اداني معلومات الانترفيس دي زي ايه؟ ال MTU بتاع هذه الانترفيس 1500 بايت الباند ويتس 1544 كيلو بت بير سكند الديلي 20000 مايكرو سكند الريلابيلتي 255 <تصفيق> على 255 اللود في ال <تصفيق> في الترانسميت في الارسال عدد الأنشطة المرسلة واحد على ميتين خمسة وخمسين واللود في الاستقبال واحد على ميتين خمسة وخمسين يبقى أنا كده طلعت القيم دي ال MTU والباند ويتس والديلي واللود والريلابيلتي طلعت القيم اللي انتوا شايفينها دي طب ده كلام سليم ايه بقى الكهات؟ احنا عرفنا الباند ويتس واللود والريلابيلتي والكلام ده طب ايه الكهات؟ من كي واحد وكي اتنين وكي تلاتة وكي أربعة وكي خمسة دول بنسميهم متريك ويتس أو زان المتريك 
متريك ويتس اوزان المتريك ايه اوزان المتريك دي دي عباره عن قيم انت اللي بتديها للراوتر عشان تتحكم في القانون تحكم في القانون ازاي تحدد نسبه الديلي هتبقى قد ايه في القانون نسبه اللود قد ايه نسبه الباند ويتس قد ايه وهكذا طيب بنحدد القيم دي ازاي بتيجي على الراوتر بتاعك في مود الكونفجريشن راوتر اي اي جي ار بي واحد وتروح قايل له متريك ويتس وتديله بقى قيم الكهات بقى زي ما انت عايز اللي هم الخمس كهات يعني انا اللي بديله القيم دي اه طب ما انا ما اديتهاش ليه والاي اي جي ار بي اشتغل بنتورك اربع اصفار قال لها طب ايه اللي حصل انت لو ما اديتش قيم الكهات دي هو عنده قيم بياخدها باي ديفولت ايه القيم دي كي واحد وكي تلاتة بوحيد اما كي اتنين وكي اربعة وكي خمسة بصفار كي واحد وكي تلاتة بوحيد اما كي اتنين وكي اربعة وكي خمسة مالهم بصفار حلو يبقى كده دلوقتي انا عايز شوية اللي تجيب لي قيم الكهات يعني انا دلوقتي لو عايز اعمل قيم الكهات يا جماعة ممكن ادخل جوا راوتر اي اي جي ار بي واحد واقول له متريك ويتس وابدا اديله <تصفيق> قيم الكهات بتاعتنا ابدا اديله قيم الكهات الاول بنحدد حاجه اسمها تايب اوف سيرفيس نوع الخدمه تايب اوف سيرفيس زيرو بس هو اللي موجود نوع الخدمه وبعد كده علامه استفهام اديني كي واحد كي واحد رقم من صفر ل 56 الديفولت كي واحد بواحد وبعد كده اديني كي اتنين وبعد كده كي تلاته وبعد كده كي اربعه وهكذا يعني انت اللي بتدي قيم الكات اه بس هون انت لو ما اديتهاش اصلا في شويه شو اي بي بروتوكولز قال لك قيم الكات اهي يعني انا لو ما اديتش قيم الكات دول الديفولت والشويه اللي بتعرضهم لي شو اي بي بروتوكولز طيب نعدل قيم الكهات ولا ما نعدلهاش؟ ما يفضلش تعدل قيم الكهات، ليه؟ لأن لو عدلتهم على راوتر لازم تعدلهم على جميع الراوترات، يعني لو الشبكة بتاعتي 10 فروع 10 راوترات، لو عدلت قيم الكهات على أحد الراوترات لازم يتعدلوا على 10. طب افرض راوتر واحد وراوتر اثنين قيم الكهات عليهم مختلفة، راوتر واحد وراوتر اثنين مش هيبقوا جراح. لان لما ببعت لك رساله هالو بحط فيها قيم الكهات بتاعتي لو انت بعت لي هالو فيها كهات مختلفه عن الكهات بتاعتي مش هتقوم العلاقه طيب في السي سي ان اي ما تعدلهم طب في السي سي ان بي برضه ما تعدلهم عايز بقى تعدلهم ده بقى في شغل السي سي اي اي لكن في شغلنا سي سي ان اي وسي سي ان بي ما بنعدلش قيم الكهات لان لو عدلتها على احد الراوترات لازم يتعدلوا على جميع الراوترات وده مش مطلوب مننا حلو طيب ما تيجي بقى تبسط لي القانون ده اهو بقيم الكهات الجديده كي واحد في الباندويتس كي واحد بكام؟ واحد واحد في الباندويتس بكام؟ بالباندويتس يبقى دي كانها مش موجوده طب كي اتنين في الباند ويتس على ميتين ستة وخمسين ناقص اللود كي اتنين بصفر صفر في أي حاجة بصفر صفر على أي حاجة بصفر كل ده طاق كي تلاتة بواحد واحد في ايه؟ في الديلاي يبقى كي تلاتة اتهارت يبقى الديلاي طب كي خمسة بصفر صفر على أي حاجة كله طاق يبقى القانون عندنا بتاع المتريك بيساوي باند ويتس زائد ديلي ده كده القانون بتاعنا بتاع المتريك بيساوي ايه الباند ويتس زائد الديلي اه بعد بعد ما عدلنا قيم الكهات لكن لو قيم الكهات فضلت آه غيرتها افرض انا عملت قيم الكهات كلها بوحدي يبقى كده هعوض هتلاقي ايه الباندويتس والديلي واللود 
كورابيلتي والام تي يو رجعوا معايا لكن دلوقتي بعد فهم الكهات اصبح الاي ار جي ار بي الميترك بتاعته بتعتمد على مين؟ باند ويتس وديلي بس بعد ما كانت بتعتمد على خمس حاجات لا بالكهات الديفولت الاي اي جي ار بي متريك بتعتمد على الباند ويتس والديلي فقط الاي اي جي ار بي متريك بتعتمد على الباند ويتس والديلي فقط ماشي حلو تعالوا نشوف القصه اللي بعد كده فده كده اصبح القانون الجديد طيب انا دلوقتي عندي شبكة وعايز اعرف همشي من انهي طريق فتعال ارسم لك الشبكة الاول وبعدين تقول لي هنمشي من انهي طريق <تصفيق> وهجيب لك لكل طريق الباند ويتس والايه والديلي <تصفيق> ده راوتر واحد متصل براوتر اثنين ومتصل براوتر ثلاثة ومتصل براوتر أربعة وهنا كام راوتر خمسة عنده الشبكة بتاعتنا اللي هي اكس حلو الطريق الأولاني الباند ويتس بتاعنا بكام مثلا <تصفيق> بواحد ميجا بت بير سكند والديلي بتاعه بمتين مايكرو سكند حلو طيب الطريق اللي في النص الباند ويتس بتاعه باتنين ميجا بت بير سكند والديلي بمية مايكرو سكند الطريق الأخير الباند ويتس بتاعه بأربعة ميجا بت بير سكند والديلي بكام؟ خمسين مايكرو سكند ده كده الطرق بتاعه من غير ما أحسب المتريك هو المفروض يمشي منين؟ من راوتر أربعة لأنه الطريق الأسرع صح؟ بس أنا دلوقتي لو عوضت في قانون المتريك اللي بيساوي باند ويتس زائد الديلي <تصفيق> لو الطريق من راوتر اتنين هيبقى الميترك بتساوي كام؟ واحد زائد ميتين تمام؟ طيب الطريق الواحد دي لازم تحولها بالكيلو بت بير سكند فواحد يعني ألف أربعة وعشرين زائد ميتين مايكرو سكند طيب والطريق من راوتر تلاتة هيبقى المترك بيساوي حول لي الاتنين دي اتنين ميجا حولها لي بإيه؟ بـ 2048 <تصفيق> زائد كام؟ 100 مايكرو سكند طب والطريق اللي بعد كده اللي هو طريق مين؟ راوتر أربعة المتريك هتبقى 4096 اللي هي 4 ميجا حولناها بالكيلو بت بير سكند ضربنا في 1024 زائد 50 لو طلعت القيم دي هتلاقي مثلا الطريق الاولاني 1024 زائد 200 1224 طيب و 2048 زائد 100 2148 <تصفيق> تمام و 4096 و 50 يبقى 4146 حلو مين الطريق الاقل متريك؟ الطريق الاولاني المفروض ده احسن طريق لا مش احسن طريق ده اسوء طريق الثالث احسن طريق بس انت قلت لنا ان احسن طريق هو الطريق الاقل متريك 
برضو وقلت لك ان الميتريك بتتناسب عكسيا مع الباندويتس بس هل القانون ده الميتريك بيساوي باندويتس زائد ديلي الميتريك بتتناسب فيه عكسيا مع الباندويتس ولا طرديا مع الباندويتس طردي يعني كل ما الباندويتس يزيد الميتريك تزيد كل ما الباندويتس يقل الميتريك تقل يبقى القانون ده غلط يبقى القانون ده غلط صح؟ احنا عايزين قانون بتتناسب عكسي هلا يعني مش ده القانون اللي هنشتغل عليه؟ لا مش ده القانون اللي هنشتغل عليه امال مين ده؟ ده ده قانون تعرف الميتريك هتعتمد على مين؟ على الباند ويتس والديلي لكن لما تحب تحسب الميتريك بتساوي كام؟ يبقى قانون تاني ايه القانون التاني بقى؟ ده اهو يبقى الميتريك بتساوي يا جماعة <تصفيق> عشرة أس سبعة في ميتين ها؟ لا ده ده الميتريك بتعتمد على مين؟ لكن كحسابيا قانون اهو عشرة أس سبعة في ميتين ستة وخمسين على الباند ويتس الباند ويتس بكيلو بيت بير سكند <تصفيق> حلو زائد الديلي في ميتين ستة وخمسين على عشرة يبقى ده القانون الجديد عشر أو سبعة في ميتين ستة وخمسين على الباند ويتس بالكيلو بيت بير سكند زائد الديلي في ميتين ستة وخمسين على عشر أو ده القانون في الميتريك دلوقتي بتتناسب طرديا مع الباند ويتس ولا عكسيا؟ عكسيا تمام؟ يبقى ده القانون اللي هنشتغل عليه مش هنشتغل على الأولاني الوحش ده هنشتغل على ده حلو بس في حتة برضو مش واضحة بالنسبة لي أنا لما جيت أكتب لك هنا كل طريق حددت لك الباند ويتس والديلي بتاعة الطريق كله. حددت لك الباند ويتس والديلي بتاعة الطريق كله. رغم إن الباند ويتس والديلي ده بيكون ما بين الراوترات. اللي هو اللينك خط الوان. فأنت إزاي تحدد لي الطريق كله؟ فاللي بيبقى بقى بالشكل ده أهو. <تصفيق> كل سيجمنت هحدد لك ليها باند ويتس وديلي كل سيجمنت هحط لك ليها باند ويتس وديلي يعني السيجمنت الاولانيه ده اهي الباند ويتس بتاعها 1 ميجا بت بير سكند والديلي ب 200 اما السيجمنت الثانيه ده اهي 4 ميجا بت بير سكند والديلي ب 50 أما السيجمنت ده إيه؟ ب 8 ميجا بت بير سكند والديلي ب 25 أما السيجمنت ده إيه؟ آه ب 2 ميجا بت بير سكند والديلي مثلا 65 حلو؟ طيب وإيه كمان؟ <تصفيق> والسيجمنت ده ايه؟ ب 4 ميجا بت بير سكند والسيجمنت والديلي مثلا بكام؟ 50 وده ايه؟ مثلا ب 8 ميجا بت بير سكند والديلي ب 60 فكده دلوقتي كل سيجمنت ليها الباند ويتس والديلي بتاعها. أنا دلوقتي لما أجي أشتغل بالقانون ده أهو، أشتغل إزاي؟ قال لك دلوقتي بالنسبة لكل مسار عندك فيه كذا سرعة. حلو. لما بتيجي تحسب السرعة بتاعة المسار بتحسب أعلى سرعة ولا أقل سرعة ولا مجموع السرعات؟ طبعا اديكم المثال بطريقه ثانيه 
انا وانا مسافر القاهرة بطلع من المنصورة بروح اجا وبعد كده بروح بنها وبعد كده بروح القاهرة هل؟ فانا دلوقتي بمشي في ثلاثة سيجمنت مختلفين السرعة بتاعتي مثلا <تصفيق> وانا رايح اجا بمشي مثلا بسرعة ستين كيلو متر في الساعة من اجا لبنها بمشي بسرعة تسعين كيلو متر في الساعة هل وانا بقى من بنها للقاهرة طريق ده يعتبر كويس بمشي بسرعة مية وعشرين كيلو متر في الساعة هل فانا دلوقتي عايز احسب انا هوصل القاهرة في خلال قد ايه بناء على السرعات اللي انا مشيت فيها <تصفيق> لو حسب بناء على اعلى سرعة طبعا مش هذا يحصل لان المية وعشرين دي ما مشيتش فيها في المسار كله ده انا مشيت فيها في اخر شوية في ناس يقولوا احسب بالمتوسط <تصفيق> يعني انا اعتبر المتوسط ان انا تسعين تمام اعتبر المتوسط تسعين في المسار كله بس قالك برضو شغلك بالمتوسط افرض لقيت الطريق زحمة تمام في الطرق اللي انت كنت متوقع تمشي فيها بسرعات عالية لقيت الطريق زحمة فقالك احسن حل عشان تحسب الوقت اللي انت هتوصل فيه ويبقى معاك براح احسب على اقل سرعه نحسب على اسوء الفروق فيقول لك احسب على اسوء الفروق وصلت بدري يبقى كويس وصلت في ميعادك يبقى برضه مش وحش لكن لو انت حسبت على اعلى سرعة او المتوسط وارد ان الاحتمالات بتاعتك ما يكونش مظبوط يعني لو مثلا انت عندك انترفيو في القاهرة الساعة 12 تمام لو انت حسبت على اقل سرعة هتطلع قبل الميعاد بثلاث ساعات لو حسبت على السرعة المتوسطة هتطلع قبل الميعاد بساعتين لو حسبت على احسن سرعة تطلع قبل الميعاد بساعة مستحيل توصل فعشان كده دايما تحسب على ايه اقل سرعة في الطريق عشان يبقى معاك وقت تروح بقى تشرب شاي تعيد تظبط البدلة تجرب خطة الحاجات تمام مش تروح وانت لسه بعرقك تدخل على طول على ايه الانترفيو صح؟ كلنا بنعمل كده ولا ايه؟ فيبقى هي دي القصة احسب على اقل ايه سرعة فعشان كده ال اي اي جي ار بي لما بيبقى عنده مسار زي ده يا جماعة يحسب باقل سرعة لويس باندويتس يبقى الطريق الاولاني عندي سرعة الاول واحد ميجا وبعد كده اربعة ميجا احسب بمين بالواحد الطريق التاني عندي تمانية ميجا الاول وبعد كده اتنين احسب بالاتنين الطريق التالي <تصفيق> عندي اربعة وبعد كده تمانية هحسب بالاربعة حلو طيب بالنسبة بقى للديلي الديلي ده زمن زمن الانتقال في كل سيجما الاي ار جي ار بي هيحسبه ازاي باقل تايم ولا باعلى تايم لا بالتوتال انت استهلكت في الطريق ده ميتين مايكرو سكند والطريق ده خمسين مايكرو سكند فيبقى الديلي بالتوتال في كل طريق تحسب مجموع الديلي بتاعه لكن بالنسبه للسرعه اقل سرعه هو ده القانون يبقى القانون بتاعنا 10 اس 7 في 256 على اقل باندويت بالكيلو بت بير سكند في المسار زائد التوتال ديلي في 256 على 10 اهو يبقى دلوقتي <تصفيق> سلوست سبيد 10 اس 7 على الباند ويت بالكيلو بت بير سكند في 256 زائد السمشن اوف ديلي على 10 في 256 يديني المتريك اللي هي الرقم اللي اتكتب جنب الشكل جميل حلو تعالوا بقى
عماله نحسب لكل طريق من هنا المتر بالكيفيه دي عشان اعرف مين احسن طريق حلو <تصفيق> يبقى مليون 
מתן אתננו חמצין אלף טול תומי הארבע דל מטר כמו פרי אתן את לרק המלפן לומי עלה ארבעת אלף ستة وتسعين تمام زائد المية وعشرة في متين ستة وخمسين على عشرة طير الصفر مع الصفر يبقى احداشر في متين ستة وخمسين افتح قوس حداشر في متين ستة وخمسين اقفل القوس يساوي يبقى ستمية سبعة وعشرين ألف تمنمية وستاشر مين أقل رقم في الأرقام دي؟ الأولاني كان اتنين مليون، التاني مليون اللي بعده ستمية سبعة وعشرين ألف، فالأقل متريك ستمية سبعة وعشرين ألف يبقى ده أحسن مسار، شفتوا إزاي؟ يبقى أنا حسبت أحسن مسار اللي هو الأحسن إيه أو بأعلى بانويت، وصلت الفكرة؟ ها؟ ازاي؟ يعني مثلا سرعة 4 و8 فوق 8 و2 1 و4 حلو اعلى سرعة فيهم هو اللي يبقى احسن مسار حلو ما هو معاك اعلى سرعة هو اللي هيبقى احسن مسار بس الاي اي جي ار بي محتاج رقم يكتبه في الكونفجريشن بتاعتك فالاي اي جي ار بي هياخد رقم منين؟ بناء على دي تمام وصلت الفكرة؟ فهنا دلوقتي لما انا جيت اقول له على الراوتر بتاعنا انيبل شو اي بي روت الارقام ده ايه اللي هي رقم زي ده مثلا 2 مليون 172416 جاب الرقم ده منين؟ من المعادله اللي قدامكم ده الرقم اللي بيتحط هنا كمتريك بيحسبوا بالقصة دي لكن الرقم التسعين ده ده الادمن ديستانس احنا عارفين ال ار جي ار بي ادمن ديستانس حلو كده مش هنلحق ندخل في الدول كونسبت نكتفي النهارده بحته المتريك والمره الجايه نكمل ان شاء الله